Porchero, cuánto me cobra por llevarme hasta la Losa, el experto en carruaje que tiene la República Argentina, mirá lo que te digo, pero lo siento así, este, acá describiendo a este grupo de muy buenos coches que se han presentado en esta exhibición. Un gustazo, negro. No, el gusto, sabes que es mío. Eh, me encanta venir a Chasco todos los años, como lo hago, porque la verdad que además de, de la participación de los carruajes, los amigos, el lugar, todo tiene un atractivo que... Hasta te vi hasta muy tarde en la peña folclórica anoche. Exactamente, una hermosa peña también anoche, así que nos quedamos hasta altas horas de la madrugada bueno, la verdad que no y el tiempo pensá que yo ayer sábado a la mañana salí este, lloviendo de Buenos Aires y, y, y llegué acá y parecía que ya eh, un día maravilloso así que todo 10 puntos Negro, casi 15 coches y de primer nivel bueno eh, eh, me sigue llamando la atención y me encanta como la gente empieza a, eh, porque muchas veces ya lo hemos charlado mucho cien veces eh, en esta fiesta la gente hace muchos kilómetros entonces trata de no traer lo mejor por miedo a que se le raye se le arruine etcétera etcétera para colmo ayer con la lluvia pero no eh, siempre les pido que traigan buenos coches y bueno y, y y me hacen caso un poquito, y ayer vimos eh, hermosos coches, lamentablemente hubo tres faltantes que por lluvia no pudieron salir de, eh, de los campos, pero eh, el grupo de carruajes de ayer era la verdad para destacar, era, era muy lindo, y además la presentación, los, porque no solo los carruajes, las guarniciones, los caballos, la verdad que era, es un mérito bárbaro de los que participan, de los latidos, venir en, con los equipos que vienen, ¿no? Que se complementó con ese desfile que se le ocurrió hacer como todos los años por el, este, el centro histórico de la ciudad, por la costanera. Yo creo que los participantes también les gusta común porque el medio ambiente es muy lindo. No, por supuesto... La gente es muy cálida, esa gente que está sentada en las puertas de su casa, que te aplauden y te saludan y, este, y sacan fotos con todo cariño. Y en el pueblo, bueno, no te lo tengo que decir yo, la verdad que es una cosa tan linda este pueblo, como lo conserva. Eh, 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 las casas 
hasta hace de, bueno, y ni que hablar de la laguna con ese atardecer de ayer, o sea que era un marco pero espectacular para terminar el día, ¿no? Negro, como de costumbre, ¿qué, qué, qué me destaca de, de, de este grupo de carruajes que hicieron la exhibición? Bueno, eh, como recién te dije, coches muy lindos, lo que me llamó muchísimo la atención no es que te estoy, este, con lo que voy a decir, pasarte la factura por tus notas, viste, y agradecimiento, pero la verdad que tu hijo, Juan Martín, este, espectacular, con la típica volanta del estanciero argentino. Una volanta que, por lo que sé, la consiguió en una estancia acá en la zona de General Belgrano. Eh, no estaba en buenas condiciones, la hizo restaurar, la hizo restaurar muy bien, con muchísimo gusto. Y es un coche eh, de una calidad eh, este, por ahí él no se da cuenta, que se da cuenta y sabe lo que tiene, pero la verdad es que es una volanta espectacular, porque dentro de la variedad de volantas, de esas volantas, de esos vis a vis que existieron en las estancias argentinas, por supuesto había de mayor o de menor este, calidad, ¿no? Esta es de sumo lujo, es una eh, volanta que no, no le íbamos a, a hacer ayer, pero si vos le, la, poco la desarmás, que se puede desarmar alguna parte de, la, de las capotas, te queda una caleza, una caleza húngara. Esas calezas, la caleza, el calecho, barullo en Inglaterra, es uno de los coches eh, más buscados, de mayor calidad, muy señorial. O sea, te queda con la tercer capota cubriendo el asiento principal, o sea, queda, lo transformas en un coche cerrado de viaje, como estaba ayer presentado, en un coche de un día soleado como hoy para pasear por el los parques de Buenos Aires son los parques de las estancias. ¿De qué origen es ese carro? Ese coche fue inventado, por supuesto, en Europa. Este, a, acá existieron bastantes en, en, de, de ese tipo de coches. Eh, inclusive, eh, yo estaba... Eh, mis comienzos cuando empecé con el tema decían que era una modificación media argentina la de la capota capuchina adelante capuchina porque es como la de los monjes capuchinos que es la que cubre el pescante pero no, realmente así venían de Europa sí. Pero, no, no, eso, se hicieron acá es un vehículo importado es un vehículo importado acá se hicieron seguramente ese no sé si vino de afuera o, o, este, o se hizo acá lo que sí te puedo asegurar que si vemos el avantren o sea la quinta rueda los los elásticos de ese coche, seguramente vamos a encontrar marcas europeas o norteamericanas, porque de la época 
este coche fines de 1800 eh, la forja europea estaba mucho más avanzada que la nuestra entonces todos los fabricantes este, de carruajes en la Argentina, todo eso lo traían de afuera o sea que eso se ensamblaban acá, se ensamblaban acá. y siempre con la medidas y eh, este, los modelos europeos, eh, o sea, eh, te vuelvo a repetir, este coche es divino, sé que él lo va a valorar, atado perfectamente con esa ayuda de Hagner, que la verdad que brutales en el estado que estaban, muy lindas guarniciones, muy finas, clásicas, bien para ese coche. O sea, que era, era para destacar y era para presentarlo en rural y este y bueno, con las tribunas manija, llenas. ¿eh? Porque por ahí se va a alargar a presentarlo en rural y voy a cortar clavo yo en lo personal. No, la verdad que lo, lo felicito por tu intermedio, porque eh, es la primera vez que lo veo presentarse en una pista, la llevo a Bárbara y él un coraje barro, porque después en el paseo por el cono urbano, por, por el pueblo de Chascomús, la verdad que las yeguas se portaron bárbara y él un coraje bárbaro para meterla entre los autos.